Salut à tous Voici le Scolimus hispanicus ou chardon commun ou chardon espagnol. Ce chardon a aussi des propriétés médicinales. Disons qu'on s'en sert pour euh, le foie. Aide le foie. Alors, il contient une fibre de même que la chicorée qu'on appelle inuline. Cette fibre agit sur le microbiote intestinal. Donc elle va aider à l'absorption des minéraux ainsi qu'au transit intestinal. Alors comment on utilise cette plante De deux façons. Soit on utilise les pétales de fleurs pour en faire une espèce de safran comme ceci. En fait, c'est un colorant. Donc, il n'a pas le goût du zafran, mais il va colorer d'une manière exceptionnelle, comme ici le riz. Donc, il suffit d'en mettre dans son plat. On peut éventuellement ajouter un peu de zafran pour pouvoir donner, avoir un goût de zafran. Voilà. Dans l'assiette, j'ai mis aussi les tiges. Je vais vous montrer comment les préparer. C'est une plante qu'on trouve partout dans les terrains incultes. Elle est même envahissante. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser. Alors, on va prendre la rosette. Quand la plante est encore jeune, au printemps, on va utiliser également la racine qui est riche en inuline et puis comment on fait ben, on prend la plante faites pas comme moi mettez des gants et on va tirer les épines comme ceci on ne va utiliser que la tige Voici comment elle va se présenter. On enlève bien toutes les épines. Et puis, on nettoie la racine comme ceci. Alors, cette plante est souvent consommée pour Pâques, vers le mois d'avril. On peut cuire les tiges soit dans un bouillon, soit dans des ragoûts ou encore tout simplement en omelette. Alors, voici une recette que j'ai réalisée pour vous et on voit comment les tiges se présentent. Une recette très simple. C'est ce genre de recette qui a permis aux anciens de vivre centenaire dans le sud. Voilà, merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee. A bientôt